ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் சாப்டர் த்ரீ ஸ்கோப்பிங் இந்த லெசனில் புக் பேக்கில் எந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் என்னென்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் இந்த லெசனில் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு லெசனுக்குமே சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியூராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க வாங்க இப்போ ஸ்ட்ரைட்வே இந்த ஸ்கோப்பிங் லெசனில் புக் பேக் ஒன் மார்க்கில் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு எந்தெந்த கொஷின்ஸ் இன் சைடில் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸ்க்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரைட் இந்த லெசன் பொறுத்த வரை ரொம்ப ஈஸியான லெசன் அப்படின்னு சொல்ல போ சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ரெண்டு லெசன் கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன்னா நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லெவன் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்பீங்க அதோட கண்டினியூட்டி அப்படியே இந்த லெசனில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணியிருக்கும் ஸோ ஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் தான் இந்த லெசன் ஸ்கோப் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளுக்கு லைஃப் டைம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு வேரியபை எவ்வளோ தூரம் நம்ம எக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய லைஃப் டைம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க which are the following refers to the visibility of variable on part of the program to another part is the same program appadina scope or edathil nindu innor edathukku or variable ku evlo dooram nama vandu use pannalam use panna mudiyuma mudiyada nu solradha vandu scope appdin solrom varai ellai appdinu nama tamil la sollalam the process of binding a variable name with an object is called mapping appdin solvom or vary variable la vandu or value va nama vandu அசைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மேப்பிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் டேஸ் இஸ் யூஸ் டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டு மேப் த வேரியபிள் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வேல்யூ தான் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்டு சொல்கிறதுனால அது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக அது எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை கண்டைனர்ஸ் ஆஃப் மேப்பிங் நேம்ஸ் ஆஃப் த வேரியபிள் டு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால் நேம் ஸ்பேஸ் இது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு வேல்யூவை நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய நேம் தான் வந்து வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் ஸ்கோப் ரெஃபர்ட்ஸ் டு வேரியபிள் டிஃபைன் கரண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும்னா அது லோக்கல் ஸ்கோப் ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் சப் டிவைடிங் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் இன்டு செப்பரேட் சப் ப்ரோக்ராம் இஸ் கால் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் இது மாதிரி பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா அது சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமை பிரித்து எழுதுறதுக்கு பேர் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ப்ரைவேட் பப்ளிக் ப்ரொடக்டேட் இது மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி வந்து ஒரு செக்யூரிட்டியை நம்மளுக்கு கொடுக்கறது வந்து அந்த செக்யூரிட்டி கனெக்டிங் அப்படின்னு வந்தாவே அது வந்து ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் தான் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் மெம்பர் கிளாஸ் மெம்பர் கேன் பி ஹேண்ட் ஓன்லி வித் இன் த கிளாஸ் அப்படின்னா ப்ரைவேட் அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் அப்படின்னா பப்ளிக் மெம்பர் ஒரு கிளாஸ்லேருந்து அதனுடைய சப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ரொடக்டேன் மெம்பர்ஸ் இன்கிரேட் கிளாஸஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்துட்டு வந்தது தான் இப்போ அது ஸ்டேட்டே வந்து டூ மார்க்ஸ் போகலாம் டூ மார்க்ஸில் இதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் அஞ்சு டூ மார்க்குமே ஈஸியான டூ மார்க் தான் எதையும் விட்டுறாதீங்க வாட் இஸ் ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் டூ ஒரு மெம்பர்லேயே ஆன்சர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை நீங்கள் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஸ்டேட் ரீசன் கேட்டிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கோப் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஃபார் வேரியபிள் ஸ்டேட் ரீசன் அப்படின்னு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேராக்லேயும் உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் டிஃபைன் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ரோக்ராம் கேன் ஆக்சஸ் தட் வேரியபிள் பட் இட்ஸ் குட் ப்ராக்டிஸ் டு லிமிட் வேரியபிள் அதிலிருந்து நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் டிஃபைன்லேருந்து நீங்கள் வேஸ் வரைக்கும் எழுதிக்கிங்க அதுக்கான ஆன்சர் ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மேப்பிங் மேப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஷோ நம்பர்லேயே உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் செகண்ட் பா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை அப்படியே செகண்ட் பாயிண்ட் ஷோ நம்பர் அப்படியே எழுதிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் யூ மீன் மை நேம் ஸ்பேஸ் அதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து எதில் ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஷோ நம்பர்லேயே ஆன்சர் இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் அப்படி எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் அப்படி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு பைத்தான் ரெப்ரஸன்ட் ப்ரைவேட் அண்ட் ப்ரொடக்டட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியர் அப்படின்னா அதுக்கும் ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் ஷோ நம்பர்லேயே இருக்கும் அப்படியே
அவுட்புட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே இருக்கிற சூட கோடுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும் அப்படின்னு எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்கோப்ஸ் லெவல் வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க கலர் அப்படிங்கிறது குளோபல் ஸ்கோப் பி அப்படிங்கிறது என்க்ளோஸ்டு கோப் ஜி அப்படிங்கிறது லோக்கல் ஸ்கோப் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது மை கலர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மை ஃபேவரட் கலர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ நெஸ்டடாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படிங்கிறது என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப் கலர் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டே டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க அந்த வேரியபிளை அதனால் அது எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி கால் ஆகும் இந்த சூடோ கோடு எப்படி கால் ஆகும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் இருந்து ரெண்டாவது அந்த பாயிண்ட் தான் ஃபஸ்ட் கண்ட்ரோல் வரும் மை கலர் அப்படிங்கிற கால் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மை கலருக்குள்ளே போகும் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பி அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அது கீழே மை ஃபேவரட் கலர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே கால் போகாது டேரெக்டாக மை ஃபங்க்ஷன் மை ஃபேவரட் கலர் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்குள்ளே போகணுன்னே ஜி அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளுக்கு வேல்யூ இருக்குது நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ரிண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ கலர் ோட வேல்யூ வந்து ரெட் பியோட வேல்யூ ப்ளூ அண்ட் ஜியோட வேல்யூ க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ரெண்டாவது பிரிண்ட் கலர் பி அப்படிங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரெட் ப்ளூ டிஸ்பிளே ஆகிடும் லாஸ்ட் அதை பிரிண்ட் கலர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப் அப்படின்னா த்ரீ மார்க்கில் வந்து இன்பல்டு ஸ்கோப் அது மட்டும் சேர்த்து எழுதிட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது மற்ற ஸ்கோப் எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் அண்ட் எல்இஜிபி ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது தனியாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குங்க அதுக்கு மேலே ஸோ அது தனி நீங்கள் படிச்சுக்கணும் எது வேணால் நீங்கள் எழுதலாம் இந்த கொஸ்டின் ஒரு வேளை டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அது எல்இஜிபி ரூல்ஸ் அப்படின்னு தனியாக கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக அந்த எல்இஜிபி அதாவது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற இதை தான் எழுதணும் இதை தான் எழுதணும் அதுவும் கவனம் பார்த்துக்கங்க அட் லாஸ்ட் ஈஸியான எனி ஃபைவ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் எனி ஃபைவ் எதோ ஒரு ஃபைவை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கணும் ஸோ இதே போல் எல்லா லெசனுக்குமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கி இந்த லெசன் பொறுத்த வரையில் எல்லா கொஸ்டின் கவர் பண்ணிக்கிங்க ஃபஸ்ட் ஒரு மூணு லெசன் பேஸாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்